നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നേത്രപടല അന്ധതയും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറും ഒഫ്തൽമോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ വി രാജു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ കണ്ണിന്റെ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപേ കണ്ണിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ പഞ്ചേന്ദ്രിയാൽ നേത്രം പ്രധാനം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണുകൾ ഈ കണ്ണുകൾ തലയോട്ടിയിലെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റിലാണ് കണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കണ്ണുകൾക്കും രണ്ട് പ്രത്യേക അറകൾ വീതമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിനെ മൂന്ന് പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് ദൃഢപടലം അഥവാ സ്ക്ലീറ അതിൻ്റെ തൊട്ടും ഉള്ളിൽ കോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് രക്തപടലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തക്കുഴലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് റെട്ടിന റെട്ടിന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെട്ടിന ഇത് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാളി ഭിത്തികൾ അത് കൂടാണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഒരു വൺ സിക്സ് തൊപ്ത് ആയിബോൾ ഇതൊരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ സിക്സ് തൊപ്ത് ആയിബോളാണ് ഈ കോർണിയ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച വിഷയം ഈ കോർണിയ അഥവാ നേത്രപടലം എന്ന് പറയും ഈ നേത്രപടലത്തിന് തന്നെ ആറ് ലെയർ ആറ് ലെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിലേക്ക് രക്തക്കുഴലുകളില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രകാശരശ്മികളെല്ലാം കണ്ണിൻ്റെ ഈ റെട്ടിനയിലേക്ക് പോകുന്നത് നേത്രപടലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ നേത്രപടലം എപ്പോഴും സുതാര്യമായിരിക്കണം അത് ഈ രക്തക്കുഴലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നേത്രപടലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീ കോർണിയൽ ടിയർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിനെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം അത് കൂടാണ്ട് കണ്ണുകൾ വളരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് പോളകൾ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ നേത്രകോളങ്ങൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പല പേശികൾ അതായത് എക്സ്ട്രോക്കുലർ മസിൽസാണ് ഈ മസിൽസ് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയാൽ നയനം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ പ്രധാനത്തോടുകൂടി അതിനെ വളരെ സംരക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് തലയോട്ടിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ കണ്ണുകൾ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്റെ പേര് ശോഭനകുമാർ എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ എനിക്ക് അൻപത്തി നാല് വയസ്സുണ്ട് ഡയബറ്റിക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാതിരി മൂടൽച്ച അടഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ വെള്ളം അതിപ്പോ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസമായി ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചായിരുന്നു കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് കണ്ണിലെ ബി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബി പി ഓൾറെഡി എനിക്കുണ്ട് നോർമലാണ് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് ടെൽസാറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഒന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവര് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തു ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ചെറിയ കുഴപ്പ ചെറിയ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണടി വെക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ അതുപോലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ബി പിയുടെ വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല അവര് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ണടക്ക് എഴുതി തന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് അവരെ കാണിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും രാവിലെ ഈ ഇടയായിട്ട് അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അത് അതെ അത് ഇത് കണ്ണിന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളില് പ്രഷർ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് അവര് നോക്കിയത് ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലോക്കോമ ഇല്ല എങ്കിൽ കണ്ണട മാറ്റുമ്പോഴും പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഈ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച നോക്കുന്ന
ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെയുള്ള ലേഷൻ അത് ഈ അലർജി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് സ്പ്രിങ് കറ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു അലർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണത് അത് കണ്ട് മേൽപ്പോളകളുടെ ഉള്ളിലാണ് അത് സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ ശകല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പറയണ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതങ്ങോട്ട് ശരിയായി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനിലേക്കായിട്ട് മാറുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത് മരുന്നുകളിലും സാധാരണ മരുന്നുകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് മാറാവുന്ന മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണെന്ന് വേണം നിങ്ങളുടെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചെങ്കിലാണ് അത് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ എൻ്റെ പേര് വില്യം സാമുവൽ ആയിരുന്നു വിളിക്കുക ഡോക്ടർ ശേഷം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറെ ആ നമസ്കാരം സാർ നമസ്തേ നമസ്തേ പറയ് ആ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ തിമിരം ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വലത്തെ കണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ് അല്പ കാഴ്ച ഉണ്ട് ലെൻസ് വെച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ശങ്കർ ശങ്കർ ആശുപത്രി ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ കണ്ണിൽ കൂടെ കൂടെ വെള്ളം വന്ന് നിക്കും എത്രയായി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആറേഴ് മാസം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഓപ്പറേഷൻ ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം വന്ന് കണ്ണിൽ വെള്ളം വന്ന് ഇറങ്ങിക്കും തൊട്ടടുത്ത് ഇനി ഒരു കണ്ണൂർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ദൂരോട്ട് കാഴ്ച നോക്കുമ്പോ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്ക് വണ്ടിന്റെ ഒരു നേരുന്ന പോലെ തോന്നും അത് ഇപ്പോൾ അത് തിമിരം ഈ തിമിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേത്ര ലെൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് തിമിരത്തിന് ശക്തമായ നല്ല ചികിത്സകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ കണ്ണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിമിരത്തിൻ്റെ അത് ഭാഗം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നേത്ര ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഇൻട്രാവോക്കുലർ ലെൻസ് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സേൻ്റെ ബേസിക് പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തിമിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തിമിരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് തിമിരത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില സിംറ്റംസ് അതായത് ഉണ്ടായി ഏത് സൂക്കേടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പനി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ സിംറ്റംസിൽ ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഇത് അതായത് ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഈ ഓരോ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ മൂവിങ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് കാണും പിന്നെ ഒരു സാധനം തന്നെ ലൈറ്റ് തന്നെ പല ലൈറ്റുകളായിട്ട് കാണും പിന്നെ ദൂരേക്കുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറയും പിന്നെ ഒരു ഈ മഴവില്ല് കാണുന്ന പോലെ കളേഡ് ഹാലോസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക മഴവില്ല് കാണുന്ന പോലെയുള്ള ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും ഇതെല്ലാം തിമിരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ തിമിരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു രോഗങ്ങളും അതിനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ആ തിമിരം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടുകൾ പോലെ കാണുന്നതൊക്കെ മാറും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുക മറ്റൊരു സൂക്കട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഹനീഫ ഞാൻ അടപ്പോളെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് വയസ്സ് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് കൂടിയാണ് ഷുഗർ പിന്നെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കോയമ്പത്തൂരാണ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഷെയ്ഡ് പോലെയാണ് തോന്നിയത് രണ്ട് ഒരു കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ണിലും ചെയ്തു ഇപ്പൊ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണിൽ വീണ്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കാഴ്ച കുറവ് ഇതുകളായിട്ട് വീണ്ടും പോയി വീണ്ടും പോയപ്പോ അവര് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണിന് വീക്കം ഞരമ്പിന് വീക്കം
അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പതി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ പോരായ്മ വരും അത് ആദ്യമാദ്യം ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേസർ അടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യല് ഇത് തുടക്കത്തിൽ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേസർ മാത്രമേ അടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിട്രിയസ് കാവിറ്റി എന്ന് പറയും കണ്ണിന്റെ ഒരു ചേംബറിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എവാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പല ക്വാളിറ്റിന്റെ ഇതുണ്ട് അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഉള്ള കാഴ്ച ഇപ്പം ഈ അല്പമെങ്കിലും കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് പണ്ടത്തെ നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഉള്ള കാഴ്ച നിലനിർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം തീരെ കാഴ്ച ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലതാണല്ലോ കണ്ണിനൊരു ചെറിയ കാഴ്ച ഉള്ളത് അതാണ് ഈ ചികിത്സേൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗികളെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇത്രയും വില കൊടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തതിന് ശേഷവും കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു എപ്പോഴും ഒരു രോഗികളുടെ ഒരു സംശയമാണ് അത് പക്ഷേ ഇതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി കാരണം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളത് നിലനിർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുറേയും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് റെട്ടിനേൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ിയൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് കോർണിയൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ അന്ധതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് കോർണിയൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് ഈ കോർണിയൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോർണിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോർണിയ വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പ്രകാശരേഷ്മികൾ പാസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ കോമണായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളാണ് ഈ വ്രണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും ഒന്നിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് പിന്നെ അതുപോലെ പല രോഗാണുക്കൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ബാധിക്കും ബാധിക്കുന്ന ആദ്യമേ തന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു വ്രണമായിട്ട് തീരുകയും അത് വ്രണം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പുള്ളി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം പറ്റുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാണ് കണ്ണിന് പറ്റുന്ന പരിക്കുകൾ ഈ പരിക്കുകൾ പല രീതിയിൽ പറ്റും ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കണ്ണിലുള്ളിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് മാറും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ നെന്മണി നെന്മണി കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാലക്കാട് ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് നെന്മണി ഉള്ളിൽ പോവുക അതുപോലെ ഈ കർഷകർ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകർ അവർ കണ്ണിൽ ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ രോഗാണുക്കൾ കയറി വ്രണങ്ങളാവും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ പെയിൻറ്റിങ് തൊഴിലാളികൾ മറ്റേ ഈ വൈറ്റ് വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കലി ആൻഡ് ആസിഡ് ബേൺസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആൽക്കലി ആൻഡ് ആസിഡ് ബേൺസ് വരുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സീസണലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ വിഷു അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷവേളകൾ വിഷുവും പിന്നെ മറ്റേ ദീപാവലി ഈ ദീപാവലിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംമാരെ പടക്കം പൊട്ടിക്കും ഓരോ വിഷു കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർക്കോ കയ്യിലിരുന്ന് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക പൂത്തിരി കത്തിക്കുക നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എത്രയോ രോഗികൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന
ആലുവയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്ക് കണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് അടുത്തെ കണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടോണി ഫെർണാൻഡസ് ഉണ്ട് അങ്ങേരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ കണ്ണിന് അവര് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ അടുത്തെ കണ്ണിന് ഫംഗസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ഒരു സർജറി ചെയ്തു രണ്ടാമതും ഒരു സർജറി ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതുവരെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ട എന്നറിയില്ല ഇനി ഒരു സർജറി ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ണിന് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതെ അതെ സർജറി രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തു കണ്ണിന്റെ ഫംഗസ് ഒക്കെ പോയി പക്ഷെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ കണ്ണിന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു കണ്ണിനെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചോര ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള രണ്ട് രക്തക്കൊള്ളുണ്ട് സെൻട്രൽ എറ്റിന് ആർട്ടറി സെൻട്രൽ എറ്റിനൽ വെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രക്തം കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകളുണ്ട് ഈ കുഴലുകൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയാലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേത്ര നാടി അതായത് കണ്ണിന്റെ വഴി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഞരമ്പാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞരമ്പിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ അതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്രോബൾ ബാ ന്യൂറൈറ്റിസും പാപ്പിലൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്മളൊരു വയറ് പോലെ ഒരു ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു ലൈറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഞരമ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പൊ ആ ഞരമ്പ് കട്ടായി പോവുകയോ അതിനെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരികയോ ചെയ്താല് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മൂടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സാധാരണ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഈ പ്രമേഹമുള്ള ആളാണോ ഇല്ല ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ല ഹാർട്ടിന്റെ ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ക്ലോട്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ഓരോരോ രക്തക്കുഴലിൽ എത്തി കൂടി കയറി അവസാനം ഈ കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിലെ രക്തക്കുഴലിൽ എത്തും അത് അപ്പൊ ആ രക്തക്കുഴലിൽ എത്തുമ്പോ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹാർട്ട് രോഗികൾക്ക് ഈ പ്രഷർ കൂടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സാധാരണ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ കണ്ണിലേക്കുള്ള ചോരക്കുഴല് ഈ നല്ല ചോരക്കുഴല് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നിവർത്തി അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചോര ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ചോര ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോര എടുത്തു കളയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സ സാധാരണ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വെയിൻ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയതായിരിക്കും അത് കാലക്രമേണേ മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊണ്ട് അത് മാറിക്കിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുറച്ച് കാലം കാത്ത് നിന്നിട്ട് ശരിയായി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഈ കാര്യം പറയണം പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ മറ്റേ കണ്ണിന് ഇത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതലല്ല ചെറിയ ഡോസിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ പി നേത്രപാടിൽ അന്ധതയ്ക്ക് അന്ധതയാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നേത്രപ്പാടിൽ അന്ധത ആകുന്ന ഇപ്പോൾ വ്രണം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വ്രണത്തിന് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചികിത്സ അപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഫംഗസ് ആണോ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് ഫംഗസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്ത് അതുപോലെ മരുന്നുകളൊക്കെ
ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വിഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ധത തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ബാധിച്ച ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ വേറൊരാളുടെ കണ്ണ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് കോർണിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് അന്ധതയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കോർണിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധതയ്ക്ക് എത്ര അതിൻ്റെ അത് അന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ധത അതായത് ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ദൂരം ഒരാൾ നിന്നിട്ട് കൈവരൽ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ആളെ അവർ അന്ധത ബാധിച്ച ആളാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് കൗണ്ടിങ് ഫിംഗർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ അതിലും കുറവാണെങ്കിൽ അത് അന്ധത ബാധിച്ച ആളാണ് അന്ധതയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തിമിരം തന്നെയാണ് കാരണം തിമിരം ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഏജ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ പ്രായമാവും അപ്പോൾ തിമിരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവനും ബാധിച്ച അന്ധതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോക്കോമയുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവർ അൺകറക്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് വേറേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുലർ ഡിജനറേഷൻ അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എഴുപത് എൺപത് വയസ്സുകാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടിനേക്ക് കേടു വരും ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുലർ ഡിജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ധതയുടെ കാരണങ്ങൾ അതിൽ പല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോർണിയർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിയും അങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീസണാണ് ഈ കോർണിയർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് രണ്ട് ഒരു ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു കോർണിയർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിവെൻറ്റഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കി ക്യൂറബിൾ ക്യൂറബിൾ ഇല്ലെന്നസ് ആണ് അതാണ് ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി നേത്രപടല അന്ധതയെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചതിന് നന്